студия на Шамбадал и Дмитрий Соловьянов. Мы продолжаем. Да, в октябре новый художественный театр празднует 25-летний юбилей. За эти годы НХТ вырос в самобытный авторский театр, чьи спектакли известны не только в Челябинской области, но и в России, за рубежом даже. Да и что там, да, действительно. Сегодня у нас в гостях Петр Роликер и Татьяна Кильман, актеры НХТ. И мы готовы вас поздравить прямо с самого начала. Поздравляем вас с 25-летним. Спасибо, ура! ура! Да, НХТ вырос за эти 25 лет. Спасибо. Ну что ж, 8 октября НХТ 25 лет. Для театра четверть века – это вообще рубеж какого масштаба? И что планируете в, последние, в последующие 25 лет сделать? Ну, 25 лет – это прекрасный возраст, мне кажется. Это великолепно. Да, начало, начало. Но мы, молодость, давно подкрепленная это было, опытом. И... Вы знаете, в это трудно поверить, но мы с Татьяной вот не все 25 лет в НХТ. Да. Да, вы знаете, мы заметили. Это видно. Случайно мы заметили, да, что не все. Но все-таки, сколько вы работаете в театре? Точнее, любите, служите. Вот человек, человек понимающий, в театре служат. Я 10 лет. Ну, а я 15 Соответственно. Тадам, тадам, там. Мы знаем, что вот этот новый виток как раз-таки был начат с курса Татьяны, правильно? Да. Вот. И поэтому я думаю, художественный руководитель Евгений Михайлович Гельфон набрал курс. Вместе с Римой Георгиевной Щукиной, с нашим педагогом набрали наш курс. И по выпуску мы все практически дружно пришли в Благополучно. художественный театр. На угу. свободу. Да. Когда театр был на улице Свободы. Угу. Сейчас вы в новом здании, правильно, да, находитесь? Мы уже уже давненько там. 8 да. или 9 лет находимся. Или даже дольше в здании бывшего Не сказать, что оно Спартак. было новым. Очень много, очень много мы знаем ваших зрителей, которые ходят на спектакли и говорят именно только о вашем театре. Вот какими все-таки спектаклями вы больше всего гордитесь? Какая, так скажем, визитная карточка у вас есть? Есть. И это один спектакль или их, или их несколько? Мне кажется, это очень индивидуальный такой вопрос и очень индивидуальный Но ответ. я на него отвечу точно. Отвечаю. С удовольствием. Прежде всего, конечно, это «Гроза». Так. Может быть. Которая снискала гран-при международного фестиваля в Белграде вот буквально в марте. Это Рождество в доме Купьела для меня лично, которое мы недавно показали в Златоусте. Снискали приз зрительских симпатий. Конечно, это бесы. Наверное, вот вообще такое основание для вот новой вехи НХТ, вот последних 10-15 лет, конечно, это бесы Достоевского. Сумасшедшая история для Челябинска, мне кажется, абсолютно новая. В смысле, семичасовой спектакль. Семичасовой. Конечно, есть в Петербурге у Додина подобная работа, но подобная, в смысле, тот же материал и продолжительный спектакль. Ну, У нас сама совершенно форма другая. эксперимента, да? Угу. И благодаря Все бесам мы объездили, ну, наверное, все уже фестивали России, снискали награды. Сколько... Что там скромничать? Да. А сколько Если... идет спектакль и вот количество людей? Семь часов нет? занято в спектакле практически вся трупа. Зритель может прийти на все три части. Семь часов – это три части. Угу. Три двухчасовых части, между которыми крупные получасовые антракты для большой перемены декораций. Угу. Приходит зрители и на весь марафон, и на отдельные части. Есть, которые только на третью приходят. Да, и есть, которые только на вторую. Смотрят, спустя время возвращаются, пересматривают. Да, перечитывают есть... и снова возвращаются. Удивительно, но... Вот эти спектакли, да, действительно все знают. Скажите, а чем будете удивлять ну... не только вот в этом году, не только в этом сезоне, но и вот вообще в принципе в последующем? Сейчас идет работа над спектаклем по пьесе Владимира Гуркина. Угу. Саня, Ваня, с ними Римас. Угу. Постановщик Евгений Михайлович Гельфанд, художник Сергей Анатольевич Александр. Александр. Угу. А чем все-таки удивит и порадует НХТ в юбилейном сезоне? Ну-ка, расскажите. Ну, во-первых, мы начнем с двух концертов праздничных. Двух, потому что, к сожалению, мы ограничены в количестве мест зрительного зала. Да, поэтому... Не мы... знаю, к сожалению, или, но у нас такая экспериментальная угу. площадка, которая полностью трансформируется 8 и 28 октября. Очень просто запомнить. Да. 8 и 28 8 для официальных лиц, для наших друзей, коллег, товарищей, театралов. То есть мы не только из Челябинска. Быть. Приходите, мы будем рады. Хорошо. 28-го для любимого зрителя, да. потому что поступало множество заявок, группу ВКонтакте, телефонные звонки в театр. Мы отдельно решили сделать концерт, он будет подобный, скажем, по составу номеров, по каким-то... А что, э... что там будут за номера? Это будут открытки, Это будут сюрпризы, а, Нет, 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 нет не не раскрываем. Мы решили категорически вот не выдергивать из контекста спектакля угу. какие-то сцены. Это будут абсолютно новые спектакль. музыкальные номера, вокальные, инструментальные. Мы же угу. стараемся играть капустника на инструмент. или нет, да, как говорят, Это будет классический театральный капустник. Отлично, лучше прийти 
музей посмотреть. Ну и, конечно, нужно записаться заранее, взять пригласительные. Потому Еще раз. Нам очень я... дорог формат Капустника, поскольку да. мы театр дом, да. театр семья, угу. репертуарный театр. Ну, весь город нас любит за эту семейственность, угу. это правда, да, да. за домашний такой уют. И э, все будет по-домашнему. Петр, да. еще разочек, пожалуйста, на камеру пригласите всех именно вот уже горожан. Весь Челябинск, всю Челябинскую область, все 3,5 миллиона мы приглашаем. Восьмого, нет, 28, 28, 28, 28 конечно, 8, простите, уже Это легко запомнить, Петр, 28, 28 сенья, октября. 4 часа. Да, воскресенье. воскресенье. И у вас, мы знаем, есть ВКонтакте группа, где можно, собственно говоря, и зарегистрироваться. Да, можно правильно? и зарегистрироваться, да. и забронировать билеты. Ищите нас ВКонтакте, в И Фейсбуке. следить за репертуаром. Спасибо вам огромное. Спасибо мы большое. хотим вас тоже сегодня поздравить не только с вашим 25-летием, которое будет 8 октября, но также еще и с Днем Педагога, потому что с Днем Учителя, правильно? Сегодня этот самый праздник, и я думаю, что вы в каком-то числе тоже являетесь нашими педагогами. Я ученик Татьяны Кельман. Да, да. Техническую вот речь он, мне да. преподавала Татьяна Кельман. Как я получилось примерить. случайно, Петр. Татьяна и мой тоже педагог. Поэтому я тоже вас поздравляю Спасибо с этим праздником. Большое. Напомним, что у нас сегодня в гостях Петр Уликер и Татьяна Кельман, актеры нового художественного театра. Прививайте любовь к творчеству, как это делает герой следующего сюжета.